दिल को भूले रस्ते यूं ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पर दिल को भूले रस्ते यूं ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पर कितना वक्त गुजर गया ना फिजर लेकिन कुछ भी नहीं बदला क्या मतलब तुम आज भी उसी तरह झूठ बोलते हो जिस तरह पहले बोलते थे भाभी आप एक दफा जो भी आपके दिल में है ना बाहर निकाल दें बता दें बोल दें सबको कि हाँ सब कुछ किया धरा मेरा है और सौ जूते मार लें लेकिन इस वक्त मुझे बात तो करने दें देखो गजाला तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो पता है ना इस सिलसिले में हम कुछ नहीं कर सकते तो क्यों बार बार उसका नाम लेकर हमें परेशान कर रही हो माय गॉड ये मैं क्या सुन रही हूँ इतनी प्रमोशन इतना सक्सेस कॉन्ग्रेट थैंक यू ओवरनाइट सक्सेस हाँ बहुत मुबारक हो थैंक यू तुम कहाँ थी इतनी देर से क्यों आई ऑफिस बस यार कुछ नहीं रात को तबीयत खराब थी तो सुबह उठाने गया लेट हो गई क्यों क्या हुआ सब ठीक है डॉक्टर को दिखा देती नहीं डॉक्टर को क्यों दिखाना है मैं खुद ही खुद को ठीक कर लेती हूँ क्या मतलब है डॉक्टर को दिखाए बिना कोई कैसे ठीक हो सकता है तुम नहीं समझोगी कुछ चीजों का इलाज इंसान को खुद ही ढूंढना पड़ता है मैंने भी अपनी तकलीफों का इलाज ढूंढ लिया क्या कह रही हो क्या खा के आई हो तुम आज कुछ भी नहीं खा के रहे यार इन साइड मुझे बहुत भूख लगी है आज तुम ट्रीट दे रही हो बिकॉज तुम्हारी इतनी बड़ी प्रमोशन चाहिए चलो ठीक है करवा देती हूँ कुछ यहीं पर ऑर्डर करूँ या बाहर जाके खाऊंगी आई गेस बाहर चलते बाहर चलते चलो मैं जरा काम कर रहा हूँ बिकॉज आज लेट भी हो गई हूँ सुबह को ना क्या हो रहा है तायबू वो कुछ भी नहीं हो रहा चलो दौड़ो तुम भी यहां से बेहूदा इंसान तुम्हें इधर आओ ये किन चक्करों में पड़ गया है कोई ख्याल नहीं है तुझे मुझे नहीं पता कि मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं लेकिन नुमान मुझे इस बात की जमानत चाहिए देखो सोफी तुमसे झूठ नहीं बोलूँ मम्मी को बुरा जरूर लगा वैसे भी जो एक हमारा माइंडसेट होता है सब ऐसे ही सोचती है मैं इस बात की शोरटी जरूर दे सकता हूँ कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा मम्मी भी यही कह रही थी लेकिन आपके घर से भी तो कोई और नहीं आया था प्लीज अगर ऐसी बात है तो मुझे अभी बता दे मुझे बुरा नहीं लगेगा लेकिन अगर कल को मेरा यकीन करो सो उसे वादा करो सब कुछ संभालना मेरा काम है सब ठीक ही होगा और मम्मी क्यों नहीं आएंगी मम्मी जरूर आएंगी इसलिए जब तुमने कुछ गलत नहीं किया तो परेशान होने की क्या जरूरत है मुझे बहुत डर लगता है अगर नूर की वजह से कल को कुछ ठीक हो शायद सब ठीक ही होगा नवान मेरे पेरेंट्स ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे उनके लिए तो एक ही बेटी का दुख बहुत है हाँ मैं समझ सकता हूँ लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को भी जानता हूँ मेरा यकीन करो 
जो कुछ दूर ने किया उसकी वजह से कोई तुम्हें कुछ नहीं किया हमें अपने बारे में सोच मेरा यकीन करना मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा पता नहीं क्यों मुझे उसकी नजरों से खौफ आता है वो जिस तरह मुझे देखता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऊपर से अपना बराबर वाला कमरा भी देती है तो तुम्हारी परेशानी की वजह वो है मैं भी कहूँ कि इतनी बड़ी खुशी के बाद तुम्हारे मुंह पे बारह क्यों बचेगा वैसे मैं बात सोच रही हूँ क्या सोच रही हूँ मुझे अब यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए क्या सर राहील की वजह से तुम कुछ ज्यादा ही नहीं ओवर कॉन्शियस हो रही नहीं यार मुझे बहुत अजीब लगता है जिस तरह वो मुझे देखता है बहुत इरिटेट करने लग गया वो मुझे ऊपर से मुझे प्रमोशन भी दे दी ऐसा लगता है सब कुछ मुझे इंप्रेस करने के लिए कर जा तुम गलत समझ रही हो सराहील है ही ऐसे बस थोड़े फैमिली है दिल के बुरे नहीं है ज्यादा सोच रही हो और क्या कर लेंगे ज्यादा ज्यादा तुम्हें देख ही लेंगे ना खा तो नहीं जाएंगे टेक इट इजी इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचना जब तक हिजर की जॉब नहीं लग जाती बाद में देखी जाएगी वैसे भी दूसरी नौकरी ढूंढना आसान थोड़ी ना ठीक हो तो हाँ मैं ठीक हूँ बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ थोड़ी देर बैठ के बात कर सकते हैं और I'll just wait here बाबा कैसे हैं और अम्मी किसी ने भी मुझसे रहा नहीं किया तुमने भी नहीं किया सब ठीक है तुम खुश हो ना बाबा याद करते हैं मुझे मेरे बारे में जिक्र तो होता ही होगा कुछ वक्त तो लगेगा ना सबको भूलने में मेरा किसी ने भी यकीन ही नहीं किया जबकि गलती सिर्फ मेरी नहीं थी गलती किसकी थी किसकी नहीं इस बात से क्या फर्क पड़ता सजा तो सबको ही मिल रही है ना तुम मेरे बारे में बाबा से बात करो उनको बताओ कि मैं आऊंगी उनसे मिलने प्लीज मत आना बाबा का ब्लड प्रेशर ऑलरेडी बहुत हाई है तुम्हारा नाम सुनते ही तो इतना परेशान हो जाते मैं देख के तो तुमने मुझे बताया कि नहीं कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है प्लीज तुम्हें तो बताना चाहिए था क्या फर्क पड़ जाता था तुम कौन सा आ जाती मैं आती मैं उनसे मिलने आऊंगी प्लीज तुम मत आना बाबा तुम पे बहुत गुस्सा है नहीं मिलेंगे तुम्हें पता नहीं मैंने क्या कर दिया है अच्छा मैं चलती हूँ मम्मी ने कहा था जल्दी आ जाना थोड़ी देर तो बैठो थोड़ी और बातें ही कर लो मुझसे मैं कॉल करूंगी तुम्हें मैं नहीं रुक सकती ठीक है तुम जाओ इस बाबा को कहना कि उनकी बेटी उन्हें बहुत प्यार करती है ख्याल रखो अभी मुझे आपसे बात करनी है हाँ बोल बेटा मैंने किसी का क्या बिगाड़ा 
पहले नूर आपा ने मेरे पे इल्जाम लगाया अब ताया जी ने मुझे मेरे दोस्तों के सामने इतनी बेजती की है कहा मैं कॉलेज के काम से आया हुआ था और वो समझ रहे थे कि मैंने बाग मारा हुआ सब दोस्त मेरे पे हंस रहे थे सुन रहे हैं जी आपका भाई तो मेरे बेटे के पीछे ही पड़ गया क्या समझते हैं वो बाप एक आ रहे थे क्या माँ भी मर गई है हमारा बेटा कोई यतीम मस्किन नहीं है कि उसका कोई पूछने वाला ना हो बेटा तो फिक्र ना कर मैं बात करती हूँ हम यहाँ बात ना करिए बोलता मुझे डांटेंगे भाई कैसे डांटेंगे तुझे खाम भाई डांटेंगे है अपने बच्चे संभाले नहीं जाते मुँह से निकलेगा कुछ तू फिक्र ना कर अच्छा इनको तो मैं जरा समझाऊं अब करना क्या ये ले मेरे हाथ जुड़े आपके आगे अल्लाह का वास्ता है हो जाए सारी जिंदगी आपने मुझे सजा में रखा है खिलाफे के डर से खुद बैठ गए बिस्तर पे और मुझे अकेला छोड़ दिया इन सब से लड़ने के लिए ये ले अब नहीं हो सकता सजा साहब बच्चा जवान हो रहा है बागी हो जाएगा इस तरह नहीं पालते बच्चों को अब आप मेरी बात सुन ले मैं जाके बात करने लगी हूँ हमने होना है लहदा और अब आपने कोई अगर अपनी उस पर बकवास की ना तो कसम से मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अम्मी मैं आज आपसे झूठ बोल के नुमान से मिलने गई थी क्यों मिलने गई थी तू पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लगा कि मुझे उससे बात करनी चाहिए तुम दोनों बहनों को क्यों लगता है कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे बाबा को पता चला तो कितना नाराज होंगे वो सॉरी अम्मी मैं झूठ बोलना नहीं चाहती थी लेकिन मुझे लगा आप इजाजत नहीं देंगी इजाजत की जरूरत होती कहा तुम लोगों को अगर हो ही आई तो मुझे बताने की क्या जरूरत है जाओ जो तुम्हारा दिल करता है करो नूर के बाद अब तुम भी वही करोगी उसने तो जीते जी मार दिया हमें तुम भी मार दो अम्मी नूर बहुत शर्मिंदा है वो मिलना चाहती है आप लोगों से तुम कभी नहीं उसे आज मिली थी मैं उससे सोफिया तुम्हारे बाबा को पता चला तो मैं खुद नहीं मिली थी वो मुझे वहां अचानक मिल गई अम्मी क्या बात है आज घर जाने का इरादा नहीं क्या नहीं बस निकलने वाली थी टाइम का पता ही नहीं चला हाँ होता है कभी कभी इंसान किसी गहरी सोच में होता है वक्त का अंदाजा ही नहीं रहता मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ वैसे क्या सोच रही थी आप कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं कुछ भी नहीं सोच रही थी मैं आपका इस तरह से रिएक्ट करना मेरी समझ से बिल्कुल बाला तरह इकट्ठे काम करते हैं दोस्त समझ सकती है फिर अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में क्या मसला हो सकता है हो सकता है इसका मैं कोई हल निकाल दूं। सर मुझे किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं मैं चल जाऊंगी ओके जैसा आप चाहें वैसे जिंदगी में कभी भी आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ
हेलो ठीक था वही रूटीन जैसा थकी भी लग रही हाँ आज थक गई हूँ खाना बाहर से ऑर्डर कर लें आज बाहर से ऑर्डर नहीं करेंगे बाहर जाके खाएंगे वहां नहीं जाएंगे जहां तुम्हें अच्छा नहीं लगता उधर जहां तुम कहोगे लेकिन जाएंगे बाहर इसलिए कि मैं बहुत खुश हूं क्यों क्या हुआ तुमने कहा था ना कि मुझे जॉब ढूंढनी चाहिए हाँ तो तो ये कि आज पूरा दिन बैठा मैं यही करता रहा बहुत जगहों पे अप्लाई किया और एक जगह तो ऑफर भी आई है मेरे पापा के पुराने दोस्त हैं उनके कल मैं जाऊँ तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी मिल जाएगी नहीं मिल गई I'm so happy, तो मैं अंदाजा नहीं है कि मैं कितना खुश हूँ तुम्हारी इस जॉब की तुमसे ज्यादा मुझे जरूरत थी I understand. लेकिन तुम परेशान ना हो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा तुम जैसा चाहोगी जो चाहोगी बिल्कुल वही होगा हम्म अब हिम्मत है बात करने की जा सकती है अब जा सकते हैं अभी आया हूँ मैंने पूछा था उससे वो भी हमारी तरह डरी हुई है इसीलिए उसने ये हरकत की उसे भी मेरा भरोसा नहीं रहा वो तो वही कर रही है जो आप चाह रहे हैं नूर से मिलने के लिए क्यों गई थी वो मिलने नहीं गई थी अचानक मिल गई इतफाक से कह रही थी कि वो बहुत शर्मिंदा है तुम तो उसकी वकालत क्यों कर रही हो कासिम साहब जो होना था तो हो चुका मैं तो बस ये कहना चाह रही थी हमारी बेटियां हैं हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए समझना क्या होता है मुझे कुछ नहीं समझना ये समझने का खेल बहुत जानलेवा होता है सिवाय धोखे के और कुछ नहीं मिलता और अगर धोखा देने वाले ने खुद भी धोखा खाया हो तो आप नूर को माफ करते माफ तो वो कर सकता है जिसने पहले खुद को माफ कर दिया हो जानती हूं खुद को माफ करना बहुत ही मुश्किल काम है लेकिन इससे भी ज्यादा मुश्किल काम है खुद को धोखा देना आपसे तो ये दोनों काम नहीं हो पा रहे आज ना हम सच्ची बात ही कर लेते ये घर बिकेगा और मैं अपने बेटे का हिस्सा लेके जाऊंगी जो उसका हक है सर आप मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते जब मैं जॉब नहीं करना चाहती तो आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते देखिए नूर हमने आपको प्रमोशन दी डबल इंक्रीमेंट दिया इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं आपके लिए इससे ज्यादा अगर आप कुछ कर सकते हैं तो काइंडली मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लें तो मैं अंदाजा नहीं आज मैं कितना खुश हूँ 
ही नहीं क्योंकि फिर आज मैं टिपिकल लड़कियों की तरह सोच रही हूँ और क्या सोच रही हूँ टिपिकल लड़कियों की तरह यही कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ तुम्हारे लिए खाने बनाऊँ जब तुम ऑफिस से घर आओ तो तुम्हारा इंतजार करो अच्छा जैसे अम्मी करती हैं बाबा का ऐसे सोचती हो तो? हाँ मैं क्या हर लड़की यही सोचती है और यही चाहती है उसका एक छोटा सा घर हो मोहब्बत करने वाला शोहर हो उसका ख्याल रखने वाला हो उसके कहने से कुछ भी पहले उसकी बात समझ आए बस इसी में मेरी खुशी है मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें हर खुशी दूँ तुम्हारे खाबों का घर तुम्हें जरूर दिलाऊंगा प्रॉमिस मेरी ज्यादा बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं है फिर से तुम्हें इतनी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी अच्छा मुझे लगता है कि अगर कोशिश करनी पड़ी तो नहीं करूंगा मैं तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं तुम्हारे लिए हर तकलीफ उठाने के लिए तैयार हूं कुछ भी कर सकता हूं तुम्हारे लिए अभी किसी तकलीफ और परेशानी की बात मत करो फिर बहुत कुछ खो के हम दोनों ने दूसरे को पाया मुझसे कभी नाराज मत होना मेरी कभी कोई बात बुरी लगे तो मुझसे कहना मुझसे तुम्हारी कोई बात मुझे बुरी लग सकती है वो तुम्हारा कुछ भी मुझे बुरा नहीं लगता अगर जिंदगी में कभी कुछ बुरा लगा भी ना तो मैं तुमसे कहूंगा नहीं कोई शिकायत नहीं करूंगा नहीं मुझसे कहना जरूर चाहे तो उनसे बहस करो मुझे डांटो लेकिन उनसे बात जरूर करना तुम्हारे राह में मेरा कोई भी नहीं तुम भी कुछ नहीं कहोगे तो शायद शायद मैं जी ना पाऊ कोई बात है क्या नहीं मुझे लगता है कि तुम अभी तक मुझ पर यकीन नहीं करते शक करती हो मेरे तुम मेरी माँ बाप है ना नहीं खजर मुझे खुद से ज्यादा यकीन है तुम पर ऐसी कोई बात नहीं है खजाना चाय लू ना देखे भाई साहब अगर आप भी वही बात करेंगे तो क्या बनेगा काशी का उसके बाप की जो हालत है वो सब कुछ आपको ही मानता है। बेटा मैंने कभी इनकार किया है मगर वो गलत समझ रहा है मेरा मतलब ये नहीं था जो वो समझ रहा है। भाई साहब उसको बहुत दुख है इस बात का कि आपने सबके सामने ही उस पर शक कर लिया हजाला तुम बच्चे की बातों में आकर इनसे बहस करने आ गए ताया कोई दुश्मन तो नहीं है जो गलत बात करेंगे बात तो आप भी वही कर रहे हैं ना जो नूर ने की है फर्क क्या रह गया देखें भाई साहब आज ना हम सच्ची बात ही कर लेते साफ नजर आ रहा है बाप थक गए बड़ा बोझ उठाया आपने अपने अपाहज भाई का बस ठीक है इतना कर लिया बाप ने अब अब हम चलते हैं यहाँ से ऐसा नहीं है कि मेरा कोई पिछा नहीं है मेरे भाई हैं मैं का है मेरा जा सकती हूँ मैं माँ खजाला खजाला खासिम साहब ने कौन सी कमी रखी है हर क्या मतलब है तुम्हारा जो तुम यहाँ से जाने की बात कर रही हो मतलब मेरा ये है कि आप लोग मुंह से तो नहीं कह रहे हो लेकिन चाहते आप लोग यही हो लेकिन एक बात भाई सब सुन ले मेरी भी जो मैं साफ साफ करूंगी मैं बाकी सब कुछ बाद में हूँ एक माँ पहले ये घर बिकेगा और मैं अपने बेटे का हिस्सा लेके जाऊंगी जो उसका हक है और मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से कैसी बातें कर रही हो गजाला जाने बेटा मैं माफी चाहता मुझे माफ कर दे माफ कर दे मुझे आप हमें भी माफी कर दे बस क्या जरूरत थी आपको इनके मसले में पढ़ने की क्या तुम ये समझती हो सिर्फ इन्हीं का मसला है
जाती हूँ जल्दी पानी का बंदोबस्त करो शैम्पू सर पे लगे सर आंखों में जा रहे जल्दी करो रख दिया बाहर एक मसला खत्म नहीं होता कि गजाला दूसरा शुरू कर देती है उसके कहने पर आपको पूछना चाहिए था कि वो अब हमारे साथ रहना भी चाहती है कि नहीं उसकी बातों पर ज्यादा अहमियत ना दिया करो अहमियत ना दे देकर ये दिन आ गया घर के बंटवारे की बात करने लगी है वो मैं तो शुरू से आपको कहती आई अगर आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया सज्जाद की हालत ऐसी ना होती मैं कभी का फैसला कर चुका होता सज्जाद की फिक्र सिर्फ आप ही को क्यों है वो बीवी है उसकी उसे सोचना चाहिए ना उसे क्यों फिक्र नहीं है मैं जानती हूँ मेके वाले उसके साथ क्या करेंगे वो उसकी फिक्र नहीं करती ना करे मेरा भाई है मैं उसे नहीं छोड़ सकता तो बर्दाश्त खत्म होती जा रही है हाँ? नाश्ता कर लो बना दिए नहीं नहीं मैं सिर्फ चाय पीऊंगा नाश्ता बाद में चाय तो जल गई जल गई हाँ बस वो जल्दी जल्दी पानी लेने गई थी चूल्हा बंद करना ही भूल गई पानी भी नहीं है सॉरी यार तुम तो नाश्ते में से चाय पीती हो वो भी इसलिए वो आंखों में शैम्पू जा रहा था इसलिए चलो कोई बात नहीं हम ऑफिस से दोनों नाश्ता कर लेंगे फिर नहीं नहीं अभी तो करो बना के मैंने यहाँ से घर से करके जाऊँ थोड़ा सा खा लेता तुम रेडियो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ना मोना की गाड़ी में नहीं मारू खाएगी पैक करने के लिए उसके साथ चली जाऊंगी मारूफ को इतनी सुबह सुबह तकलीफ देने की क्या जरूरत है मैं हूं ना रास्ते में पड़ता है मेरा घर वैसे भी हर रोज ड्रॉप करती है वही तो ठीक है तुम क्यों टेंशन दे रहे हो हम्म चलो अगर उसको प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्या उसकी कॉल आ रही है हां आ गई है हेलो हां बस मैं नीचे ही आ रही हूं हां 2 मिनट ओके बाय चलो ओके सर जा रही हूं ओके लास्ट मिनट बाय बाय तो आ करना इंटरव्यू अच्छा हो मेरा नाफिस Why are you so relaxed? 
आज कोई काम नहीं था करने को बस एक समझ लो क्या मतलब आज खिजर को जॉब मिल जाएगी इनशाला हाँ ठीक है लेकिन खिजर की जॉब से तुम्हारे काम का क्या ताल्लुक मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ पे काम नहीं करूँ आज रिजाइन कर दूंगी रिजाइन तुम बैठे बिठाए क्या सोच रही हो ऐसे थोड़ी ना होता है तुम लोगों की अभी शादी हुई है यू गाइस नीड मनी आई एम श्योर लेकिन तुम्हें पता है कि मैं सब कुछ क्यों कह रही हूँ प्लीज डोंट हेल्प मी एक शख्स की वजह से तुम अपना करियर दाव पे लगा रहे हो लिसन सर राहली जैसे लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं वर्किंग वुमेन के लिए तो आम सी बात है एक तो ये कि आम सी बात नहीं है सर आई शुक्र अदा करें कि मैं उनकी वजह से कोई पैसे बैठ नहीं ले रही और दूसरी बात ये कि मैं उस एक शख्स की वजह से अपना करियर दाव पे नहीं लगा रही मैं सब कुछ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं किसी ऐसी जगह पे काम नहीं करना चाहती जहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा स्ट्रेस मिले अच्छे तो तुम्हें क्या लगता है तुम कहीं और जाओगी तो वहाँ कोई ऐसे लोग काम नहीं कर रहे होंगे आई होप नॉट हो सकता है मुझे काम ही ना करना पड़े तो क्या घर बैठने का इरादा है ये नहीं मैंने डिसाइड किया मुझे नहीं पता लेकिन मुझे ये पता है कि मैं यहाँ पर काम नहीं करने वाली हूँ खिजर को बताया तुमने अपने रेजिग्नेशन के बारे में अभी तक तुम्हें बताया बताना चाहिए क्या पता उसको एतराज हो फिर खिजर को मेरे किसी भी काम से कोई एतराज नहीं होता ना ही उसको मेरे किसी भी डिसीजन से कोई इख्तलाफ होता है वो मेरी खुशी में खुश होता है चलो मैं जाती हूँ मैं चाहती हूँ कि सर राहल को आज पहली ई मेल मेरी रेजिग्नेशन की मिली कमाल साहब से मुलाकात हो सकती है जी uh, सर आपका नाम आपकी अपॉइंटमेंट थी आज जी मेरी बात हो चुकी है उनसे मैं जॉब के लिए आया था ठीक है सर प्लीज वेट करें पंद्रह मिनट में इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं आप ये चेक करके बता सकती हैं कि वो ऑफिस में है भी कि नहीं आ, नहीं वाइज जरा लेट है इसलिए उनकी तमाम मीटिंग्स चार बजे के बाद रखी है मैं उनका नंबर ट्राई कर रहा हूँ लेकिन लग नहीं रहा है कोई और नंबर है आपके पास तो प्लीज बता दीजिए मैं फोन करके चेक करता हूँ आई एम सॉरी मैं उनका नंबर किसी को नहीं दे सकती आप प्लीज वेट कर लें अगर आपकी कमाल साहब से बात हुई है तो उन्होंने अंदर बता दिया होगा जी कर रहे हैं वेट और अच्छा अम्मी मैं जा रही हूँ हैं? तुम फिर कहीं जा रही हो यही तो कह रही हूँ बेटा कभी पूरा दिन घर भी गुजार के देखो इसमें कोई हर्ज नहीं है हर्ज तो कोई नहीं है सिवाय इसके कि मैं बोर हो जाती हूँ और मेरे मूड की परवाह आपको नहीं होगी तो भला किसको होगी वैसे भी एक ही तो बेटी है आपकी इसी बात का तो रोना कि एक ही बेटी है और वो भी ये नहीं समझ पाती की माँ क्यूँ परेशान रहती है अम्मी आप तो खाम खाई परेशानियों को अपने सर पर सवाल कर लेती है अगर नुमान भाई ऐसा चाहते है तो करने दे आखिर जिंदगी तो उन्होंने गुजारनी है तुम्हें क्या फर्क पड़ता है बेटी तुम्हें अपने दोस्तों से फुर्सत मिले तो तुम्हें ये ख्याल आए ना कि माँ क्या रो रही है भला अम्मी मैं क्या कर सकती हूँ आप पापा से बात करके देखें अगर उन्हें एतराज नहीं नुमान भाई को एतराज नहीं तो मेरी कौन सुनेगा हाँ ठीक ही कह रही हो तुम इस घर का तो अल्लाह ही मालिक है सबको अपनी अपनी पड़ी है मेरी कौन सुनता है अम्मी आप इजाजत दें तो मैं जाऊँ मैं लेट हो रही हूँ अच्छा जाने से पहले ये तो बताती जाओ जा कहा रही हमेशा आपको बताती हूँ एक ही तो दोस्त है मेरी और मैंने कहा जाना है अच्छा जाओ लेकिन जल्दी आ जाना तुम्हें नहीं पता बेटा जब तक बच्चे घर ना आ जाएं माँ की जान सूली पे लटकी रहती है अम्मी आप फिक्र ना करें आपकी बेटी बहुत बहादुर है अच्छा मैं जा रही हूँ जाओ ओके खुदा तुम्हारे साथ
हेलो जी सर ठीक है ठीक है सर मैं बता दूँगी ठीक है सर ओके वापस Excuse me. ये क्या तरीका है? आपने कहा था पंद्रह मिनट में इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले दो घंटे संसार कर रहे हैं हम बैठ के। जी सर मैंने कहा तो था लेकिन डिपार्टमेंट वाले जैसे मुझे बताते हैं मैं बता देती हूँ अगर डिले है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ कोई वजह तो होगी ना डिले क्यों बेवकूफों की तरह आपने बिठा के रखा हुआ हम सब लोगों को किसी की टाइम की वैल्यू ही नहीं है अगर इंटरव्यू नहीं कंडक्ट करना था तो कम से कम आप इन्फॉर्म कर देती हैं देखिए सर अगर आप वेट नहीं कर सकते तो देख लें आपको क्या करना है आप चाहें तो कमाल साहब को कॉल करके बाद में भी आ सकते हैं तो आपको क्या लग रहा है मैंने बात नहीं की होगी उनसे बीस दफा कॉल कर चुका हूँ फोन नहीं उठा रहे वो मेरा आ, सर मेरा ख्याल है प्लीज वेट कर लें आपके लिए बेहतर होगा क्यों वेट करूँ मैं इतनी छोटी सी नौकरी के लिए मैं वेट करूँ नहीं होता मुझसे इंसान रखे अपनी नौकरी किसी टाइम की खतरी नहीं है यार जी सर ये क्या बचपन है नूर आप ऐसे कैसे जा सकती हैं अचानक बगैर किसी वजह के मैं आपको वजह बताना जरूरी नहीं समझती सर और मुझे अब इस जॉब की जरूरत है नहीं देखें अगर आपको कहीं से अच्छी ऑफर है तो आप शेयर करें हम इस पर बात कर सकते हैं नहीं जी मुझे कहीं से अच्छी ऑफर नहीं है बस मुझे ये जॉब नहीं करनी तो नहीं करनी कोई वजह होती तो मैं मान सकता था मगर ऐसा ही होता रहा तो सर आप मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते जब मैं जॉब नहीं करना चाहती तो आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते देखिए नूर हमने आपको प्रमोशन दी डबल इंक्रीमेंट दिया इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं आपके लिए इससे ज्यादा अगर आप कुछ कर सकते हैं तो काइंडली मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लें अगर आप नहीं करेंगे तब भी मैं जॉब छोड़ के चली जाऊंगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ओके रेजिग्नेशन के बाद भी आपको वन मंथ तो सर्व करना ही होगा यहाँ पे इस दौरान आप सोच लीजिए कि आपको असल में क्या करना है आपको दोबारा अपनी टीम में देख के मुझे खुशी होगी 